欢。你在看兵书？成军给皇上请安。免礼。臣妾不爱看兵书，但臣妾想为皇上分忧解劳。朕很想知道你从这兵书上都看到了什么。臣妾方才读到：“兵者，诡道也。”故能而视之不能，用而视之不用，远而视之近，近而视之远。臣妾觉得这甚有意思。怎么说呢？臣妾本以为这作战是崇高的使命，可照孙子而言，这作战却是诡异的欺诈之术。何以见得？皇上，您想。这能攻，却装作不能攻的样子；要打仗，却装作不打仗的样子。明明是要夺取远的目标，却在近处动作；要夺取近的目标，却又在远处动作。想来啊，这用兵，真的是欺诈诡辩之术。所谓兵不厌诈，不管是行兵打仗，还是生活琐事。想要全盘接应，必须要依照此法。相信霍大司马早就教会了你吧。爹爹总说成军是女儿身，出嫁以后万事要以夫君为重。臣妾现在也按照他老人家的意思，万事以皇上为重。再说了。成军能帮皇上做的毕竟有限，这朝廷要事，还是要多多倚仗爹爹才是。成军，又怎敢妄言呢？朕心里呢，比任何人都清楚，你霍婕妤的能力，绝不仅止于此。哎呀，皇上，这是笑话成军了。七喜，皇上。嗯，皇上，这是什么呀？这是朕特命御厨房给你做的山鸡汤。太医说你身子虚，需要好好的补一补。成军，谢皇上关怀。朕还有一件事情要宣布，朕想让七喜日后就留在朝阳殿陪朕。七喜他在宫中多年了，对宫中的环境比较熟悉，大大小小的事情也都能帮你办得利索。七喜办事是最利索的，只是他在皇上身边多时，我怕其他人照顾不好皇上。正因为他是最好的，所以朕才要把他赐给你。朕一定要给你最好的。啊，那臣妾就恭敬不如从命了。嗯、七喜，日后你就留在朝阳殿，好好的给我伺候霍婕妤。喂，小苏。赶快伺候霍婕妤，趁热把汤喝了。诺。日后朕每日都会让御厨房给你做山鸡汤，你一定要好好补身子，尽早替朕诞下皇子。那皇上今日就留在这儿好不好？好。人不知而不悦，不亦君子乎？嗯，一字不差，虎儿进步了。果然是名师出高徒啊！虎儿，你要答应娘，好好跟孟太傅学，好不好？我知道了。母后带你去吃东西，给皇后娘娘请安。免礼，谢谢娘娘。公孙长史近来可好？一切安好，就是陈启时偶尔身体不适，胃口不是很好。本宫怀孕初期，也有晨吐的困扰。哦，那会儿我娘，每日清晨的时候，都会给我煮碗姜汤。喝完以后感觉会好很多。本宫吩咐，御厨房也给你煮一碗。谢娘娘。
。哦，对了，每日还得添加衣物，不能劳累。若是夜里睡不好的话，白日也要尽量补眠。睡好了，尘土才会好。多谢娘娘指点，臣妾定照娘娘的吩咐去做。怎么会呢？太医，婕妤的身体如何？她的身体一切正常，也按时服用陈开的方子。照理来说，应该早有喜讯。有劳太医了，还请太医继续为婕妤费心，务必让她怀上龙种。到时候，大司马必有重心。喂。小苏，送太医出去。诺。臣先告退。你光会懊恼有什么用啊？成君，你现在最重要的是怀上龙种。你要知道，娘为了你爹和你走上成功之路，娘付出了多少？你可千万不能辜负了娘对你的期望。娘，我都明白。现在皇上几乎天天都在我这过夜，几个月了，就去了公孙长史那里一回。谁想到他会比我先怀上？这后宫之事。想不到的事情可多了。娘今天是没看见，许平君当着我的面，对公孙长史嘘寒问暖的那个样子，看着就让我来气。她现在是皇后，并不表示她永远都是皇后。作为人中之龙，身边的女人，最重要的。是要让自己的位置牢不可破。为此，你要做的东西就更多了。所以，你要好好的部署一切。女儿明白了。这池塘里的荷花，多亏了二夫人的细心照料，才会越开越好。是她照料的。是啊，二夫人知道公子最喜欢这些荷花了，又见公子近日总是早出晚归的，怕这些荷花枯萎了，公子会伤心，所以，她就天天过来照顾。公子，您何时用午膳？我也饿了，准备进膳吧。嗯，公子，其实二夫人挺好的，她嫁进幕府多日，连公子的容貌都没有见过，却从无怨言。今天早上，我还听二夫人的丫头惠儿说，二夫人天天盼着公子去用膳，您，要不去看看？走吧，去桂园。诺，香兰给大人请安。夫人不必多礼，进去吧。好丰盛啊，二夫人，您真能干。夫人出嫁前，老姨特意请了师傅教夫人做菜，这几道菜都是我家姑娘的拿手菜。当时老爷尝过姑娘的手艺以后，还说呢，哪家公子要是娶了我家姑娘，那
那可就是有口福了。慧儿，你别胡说了。慧儿，我们先出去吧，让二夫人和公子好好用膳。大人，我听二月说你喜欢吃汤饼，今天做了些，你尝尝。怎么样？怎么样？好不好吃啊？我吃这味道，和昨天差不多，我分不出谁好谁坏。你根本就不是狱中之王，你就是一块烂石头，一点不识货。我还有机会吃到你做的汤饼吗？大人，你多吃一点。大人，饭菜的味道还合口吗？如果不好的话，十分可口。昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。行道迟迟，再渴再饥。是《诗经》的《采薇》。莫知我。莫知我。大人，云哥，你究竟想怎么样？不想怎样。你若想留在这里，我就在这儿继续唱采薇。孟公子脸皮虽厚，手段虽卑劣，行事虽无耻，毕竟还是个讲究风流情调的倜傥公子，想必也无法在此诗中拥佳人入怀。这是什么人，竟敢在公子面前如此放肆？云哥，云哥，对，就是他。云哥，你大可不必如此。我以后会天天如此。许姑娘是个好人，我劝你还是趁早放她，另寻良人吧。你以为你做过那些事情之后，还有资格欺贤子孝吗？你休想！我孟觉对天发誓，若云哥无子无女，我孟觉就断子绝孙。若非此事，生生世世永坠泥秽。哼！你以为你发此毒誓，就能将你所做过的事情一笔勾销？今生今世，我绝不原谅。虎儿，啊，这么用功啊！太傅不知道功课很重，儿臣要日日做功课。真听话。给霍婕妤请安。起来吧，妹妹，你也坐。妹妹近日可好？妹妹一切都好，谢姐姐关心。就是，有些想家了。是啊，这宫里什么都好，什么都有，只是不如在自己家里自在。还是姐姐好，得皇上圣宠，能随时出宫。那改日
，我请皇上赏个恩赐，让你的家人也进宫来看看。那妹妹就先谢谢姐姐了。我记得，我未出嫁时一烦闷了，我就换上男装，到处去走走，真是怀念。难怪臣妾总觉得姐姐举手投足间有股男子般的英气呢。我爹娘也总说我是姑娘，可惜了。臣妾倒认为，姐姐即便是女子，也绝非一般的女子。虎儿，你马上就会有弟弟了，高兴吗？是弟弟吗？不知道，不过我倒希望是个女孩，打扮得漂漂亮亮的，陪着我。我要带妹妹玩。虎儿嘴巴真甜，我若生一个像虎儿这般乖巧又懂事的儿子啊，那该多好啊！今年的橘子特别新鲜，我特意命人去采摘了一些。小苏，给大家都尝尝。太子殿下，孟太傅催虎儿去念书了，儿臣先行告退。虎儿，不着急，来，吃个橘子再去吧。儿臣要回去做功课了。吃个橘子，耽误不了你做功课的。嗯，好甜啊！虎儿也来尝尝吧。就是啊，很甜的。虎儿。虎儿。太傅。功课都做完了吗？还没有。那你就出来玩耍。孟大人。活儿是我留下的，你要怪就怪我吧。臣不敢。只是，太子还有许多功课没做。娘娘要是没事的话，臣与太子先行告退了。好。子贡问：“有一言，而可以终身行之者乎？”子贡问：“有一言，而可以终身行之者乎？”其恕乎？己所不欲，勿施于人。其恕乎？己所不欲，勿施于人。孔子的弟子子贡，有一天问孔子：“可否有一字，能够终身奉行的？”孔子回答子贡：“就是宽恕的‘恕’字，意思就是自己不喜欢的，不要加于别人身上。”虎儿认为，孔子的这句回答是对是错呀？是对的。那如果说“己所欲，施于人”，也是对的吗？不，不对。为何不对啊？因为。因为因为自己喜欢，别人未必喜欢，因此怎可强加于人？这就对了。读书最要紧的就是要举一反三。书册中所记载的道理，只是人生中的一小部分，更多的人生道理，是要通过这里，自己来体会。虎儿明白了。虎儿。方才为何不吃霍婕妤给的橘子呢？虎儿谨记太皇太后教导，不能随便吃宫里人给的东西。<笑>好，明早虎儿要做的第一件事情，就是要去给太皇太后磕三个响头。还有，太傅希望虎儿不要告诉别人今日之事。虎儿谨遵太傅教诲。皇上，来，尝尝这个。对了，小苏。
皇上赐的山鸡汤呢？回夫人，方才御膳房的人送汤时不慎摔了一跤，给打翻了，现在正在重煮，晚些会再派人送过来的。跟御膳房当差的人说，以后警醒些，要是再有下次，本宫绝不轻饶。诺。看来这山鸡汤的疗效不错，你的气色好了很多。真的吗？有皇上疼惜，成君怎会不好？你比你那个爹好说话多了。其实，爹爹也并非冥顽不灵，他只是担心我大汉多年在塞外的经营毁于一旦。确实有些心急了。怎么了？是不是哪里不舒服？没事，可能是昨夜没有休息好，有点头痛。来，朕帮你揉揉。当真？嗯。以前朕每每睡不好的时候，只要按一按肩颈，就会很快睡着了。怎么样，舒服点没？舒服多了，啊，后面一点，对，中间一点，果真舒服了许多。皇上，您待成君，真好。不如，今晚就留在臣妾这儿陪陪我。好啊，七喜，小的在。霍婕妤今天身体不适，朕要留在朝阳殿，不许任何人进来。喂。皇上，是谁在这大呼小叫的呀？公孙长史肚子痛得厉害，他没想到前来请皇上。可是皇上和霍婕妤已经歇息了，还不快走？宗哥大人，这皇上都说了，谁都不见，还不快走？喂。启禀皇后娘娘，怎么了？公孙长史的内侍来报，说长史突然腹部剧痛，情况危急。这事禀告皇上没？内侍说朝阳殿不肯传报。夫运，传本宫旨意，请太医立刻进宫。喂，皇后娘娘，天还黑着，您要不要再回榻上歇会儿？发生那么大的事。我哪还睡得着？小的在有时巧遇长史，他还有说有笑，怎么才几个时辰就？保不住自己的孩子，作为母亲，一定很难受。兰儿，传我的话，让他们好好照顾长史，不得有误。诺。太子。子，太子，胡儿，昨晚受了惊吓，叫你多休息一会儿嘛，干嘛非要跟过来啊？我今天一定要来上太皇太后磕头的。参见皇后娘娘，五福公公免礼。太皇太后昨晚睡得迟，还在歇息呢。
那就不打扰太皇太后了，明天我再来请安。太皇太后要是知道太子殿下今日磕了响头，肯定要舍不得了。儿到底是怎么了？从昨晚就一直怪怪的。是孟太傅教儿臣，今日一定要这样做。太皇太后对你说了些什么吗？嗯。最近乖不乖啊？乖。有没有听父皇的话呢？有。<笑>太子殿下，大胆！谁准你随便吃的？太皇太后，太子，你千万要记住，往后在宫中，除了你父皇、母后和孟太傅，任何殿阁的夫人或宫人拿东西给你吃，你都不可以接受。那太皇太后吃的东西也不可以吃吗？太子说呢？太皇太后既然告诫了世儿，太皇太后就不会害世儿。真乖，虎儿要记住，太皇太后对你的疼爱，以后要更加孝敬太皇太后啊。嗯。虎儿还没有告诉母后，昨天究竟发生了什么？这。我和孟太傅有约定，不可以说出去的。<笑>孟太傅啊，教导的对，人要讲信用。<笑>你现在最需要的，是好好调养身体，哭多了对身体不好。都怪我不好，太医说我有孕在身，怎可胡乱吃东西？你到底吃了什么东西？不过是昨天，在花园遇到霍婕妤，我们一起吃了一些橘子。我近来特别喜欢吃酸的，便吃了一个。其他的都是御膳房送来的食物，并没有什么不一样。不过是些寻常食物，应该不会有大事的。你不必多想。可是孩子没了，皇上肯定会怪罪我，才一直没有来看我。皇上政务繁忙，一时抽不开身。你还年轻，很快还会再有的，以后小心点便是。皇上干嘛盯着臣妾呀、啊？夫人，您的汤。这汤实在是太难喝了，臣妾不想喝。这个汤呢，是用来给你补身子的。只有气色好了，才能尽快为朕诞下皇子，啊。那臣妾要皇上喂我喝才行。好啊，朕喂你。皇后娘娘驾到、哎！身体不舒服，就不要站起来了。可是臣妾怕姐姐会怪我不懂礼数。皇后她一向大度，不会介意的。皇上一直陪着霍婕妤妹妹，难怪不知道公孙长史出了状况。公孙长史怎么了？他小产了。怎么会这样？长史身边的宦官见不着皇上
，就来求臣妾。臣妾已经传太医去看过了，都怪长史，自己不小心胡乱吃了东西，才保不住孩子。姐姐，我想长史妹妹现在已经很难过了，你又何必再说这些话呢？我这么说，你最清楚。我清楚。每个人的体质不同，食物也有相生相克之理，一有不慎，后悔可就来不及了。姐姐。我真是不明白，你为什么要事事针对我？皇上，或觉于他身体不舒服，皇后你先回去。皇后，让太医派些补品，给公孙长史送去，朕稍后去看他。诺。我好晕呐、啊！参见皇上。父皇。哎，虎儿，最近有没有好好学习、啊？嗯，孟太傅教儿臣识字，嗯，背诵《论语》，这儿臣学得很快。嗯，虎儿这么乖啊，那父皇得给你奖赏了。嗯，看看这是什么。是蛐蛐儿，爹和娘小时候最爱玩这个了。来，傅玉兰儿，带太子殿下下去休息。诺。喂。来，太子殿下。好端端的，为什么叹气？臣妾只是觉得，虎儿自小在宫中长大，少了玩伴，不像我们小时候那么自在。我知道你现在是有所感慨。虽然说今时不同往日，但是你知道，你对朕所做过的一切，朕都记得。方才。臣妾听见皇上在虎儿面前自称爹，臣妾觉得好温暖，好亲切。我们好像又回到了从前。平君，你一向是最了解朕的人，你知道朕今时今日走到了这个地步，有多么不容易。现在摆在我面前的，是江山社稷的暗地。所以有些东西，我不得不妥协。我希望你以后能够多多担待。我知道，我不怪你总维护着霍成君，你有你的难处。以后我让着他，不和他吵起来。你不愧是我的好妻子，贤内助。可不可以再帮我一个忙？嗯，我想让你帮我跑一趟孟府。留下那篮子里的东西，我就放你一马。少爷，我就知道是你，你别装神弄鬼了。我，我是来看看你厨艺有没有进步的。哎，少爷，你暗中叫我过来，不会只是为了吃的吧？少爷。我觉得姑娘最近变了好多，以前她有什么事都会跟我讲的，可是她现在，要不一个人闷在房里，要不就是跟余安商量事情，还什么都不告诉我。阿竹，你回去后帮我好好盯着云哥，千万不要让他再惹上什么麻烦。有什么事情，到这里来找我。嗯。在这里生活的还习惯吗？孟觉有没有时常来看你啊？大人总是在忙
，我也不好打扰。夏朝后，不是应该陪着新婚夫人吗？他到底在忙些什么？这个我也不是很清楚。我想，大夫人会比较了解。你的婚事是皇上赐的，你若有不开心，一定要告诉我呀。皇后娘娘，大人一直冷落姑娘。请皇后娘娘做主，是慧儿乱说话，皇后娘娘不要当真。委屈你了，香兰。云哥和梦觉认识在先，这也是无可奈何的。不过感情是可以培养的，不要气馁。皇后娘娘放心，我会好好和大夫人相处。只是，我觉得大夫人对待大人的方式很奇怪，我很想知道。他们两人之间究竟怎么了？这个你问我，对你也没有什么好处。你只要做好为人妻的本分，孟觉迟早会被你感动的。嗯，徐姐姐，参见皇后娘娘。云哥，这又不在宫中，我们俩的关系何须这样行礼呀、啊？香兰给姐姐请安，你我不必多礼。姐姐比我想象中还要漂亮，难怪大人，难怪大人这么喜欢姐姐。我想你误会了，我和他不是你想的关系。香兰，虎儿知道我这趟出宫是来看你，特意嘱咐了我。说他爱吃你做的芝麻糊饼，麻烦你给他做一些。殿下喜欢，香兰这就去做。当皇后的滋味如何啊？哎，我现在啊是三天两头的见不着病姨，见着她了，她不是忙碌疲惫，就是为了朝政的事烦心。皇上最近在烦心什么事啊？边塞局势紧张，并以他担心，朝中有人透露了消息。谁会这么大胆？连亲王都敢下手，大哥一向是个有谋略的人，他一定能想出办法解决的。姐姐不用太担心了。你和孟觉相处的如何？我们各过各的吧。我闲来无事，就会种种花草。他一下朝。就躲在房间里，看看书，练练字。我们称得上是相敬如宾。云哥，当初可是你执意要嫁给孟觉的，你就不能退一步想，和他好好相处吗？好不好，对于我来说其实已经不重要了。倒是，我现在唯一可以为姐姐做的，就是留在长安，留在她身边。这样，孟觉才可以继续为虎儿做太傅，这不正是姐姐和大哥希望的吗？我知道了，你好好保重。父皇。哎，臣参见皇上。儿臣参见父皇。不必多礼，都起来吧。谢皇上。谢父皇。虎儿啊，来，看看父皇给你带了什么。哇，是给儿臣学习用的书袋，可是为什么是紫色的？父皇可是按照你最喜欢的颜色让人缝制的，虎儿不喜欢吗？虎儿现在不喜欢了。为什么？孟太傅几日前为儿臣讲授《论语》，他说：“朱色代表正道好人，紫色代表邪魔坏人。”颜色只是一个比方，并不是说我们不可以喜欢紫色，或者用紫色的物品。殿下，应该赶快谢谢皇上的恩宠才是。儿臣谢父皇。跪。孟太傅，手上好些了吗？谢皇上关心，已无大碍。狱中的犯人还是不肯招，从他身上找不到任何蛛丝马迹
孟太傅交友广阔，难道也看不出他的来路？微臣惭愧，到现在也不知道此人的来历